，检查一下这个车上的会有会掉地的东西啊，尤其你千万别掉地。我刚才是跟你说过的吗？横着容易掉下来。啊，其他就不容易掉了。好，车门关起来。早上泡的茶也没喝。刚刚好，可以现在这个天气，到了中午之后就不用穿羽绒服了。好了，再晚一点，连这个绒衣都不用了。我在晚上也特别冷。车凉透了，刚才那个热丝晾晾那么半天才灭，先热热。还没说去哪儿啊？又为了拉帕海吗？一切准备就绪，我们就要出发。松手山，走喽。这小院子挺好的，很安静。好，我们好像只能往这个方向走。我们已经在去往香格里拉的路上，我们要先去取下包裹。今天天气也特别好，到这边来，整个就不会缺电，太阳能发电。几乎早晨到中午的时候就已经满电了，它日照时间很长，而且阴天很少，就是有点冷，要用柴暖，用柴暖的话它也是耗电的，所以最大用电的可能就是柴暖。在我们的左边的山上面，隐隐约约能看到点雪山的样子啊，我感觉现在已经接近这个香格里拉的边边上了。这条路叫迎宾大道，进来之后你就会看到各种藏式的建筑物。那么左手边就有一座。啊，这开着窗还是很冷啊！这外边的风吹进来，这边确实还在过冬天。果然，迎宾大道直直走，我们就进入了香格里拉。这个是香格里拉市的这个标志性建筑物啊，塔中塔，环岛。啊，从近处看，前天我们就在这个塔中塔这个旁边驻车住了一夜。但从这个边边上看，这个还是很震撼的，高度还是很高。它这个转盘呢，就是绕这个塔中塔修的。今年不知道这这边边上有没有在停房车的了，我们待会儿看一下。哎呦，今天没有在这边停车的吧？啊，可惜我们要出去了。吉斯达停车库入口，我们来这儿不是停车的，我们是来这儿取快递的。它这个里边有一个呵呵顺丰快递。哎呦，这个停车场里边还蛮好的嘛。顺丰在哪儿呢？建材，看到顺丰的小车了，但是没有看到顺丰快递在哪儿。然、哦、后快递站在这边，我再去取快递。哎呀，这个顺丰还挺好取的，旁边竟然这么大的停车场，竟然从后门进来。可以了啊！啊、哦，可以了。好的。哎，好，谢谢。好，取到我们的快递，四件，还有一张发票，发票怎么会寄到这儿？发票我都填回家里。快递先放地上，我们现在要赶去驻车位，不是赶去去寻找。
。然后现在取完包裹，继续向雪山边边出发。其实这个规划包裹这个线路啊，在什么地方取啊，什么时候买啊，绝对是经验，这个必须靠。经验发货地，比如说上海发货，几天到西藏，几天到哪儿，几天到哪儿，大概我们都心里边有个数。然后呢，我们差不多几号到那个地方，然后就之后买东西就要寄到那边去。我们再次回到塔中塔，然后我们从另外一个出口驶出，这应该是香格里拉市的最大的一个环岛了。上次过来的时候，我们也就没有办法进去，这个地方好像进不去的，根本就。还有重要活动的时候才能进去，可不是这条，不是这条，对，跟着大巴走是没错的。我、哦、天，这路有点复杂呀。哦，完蛋了，我们今天驻车那个地方应该是在机场附近，这样的话，航拍就没戏了。面向雪山，我们的驻车位就应该在前方。这条路是条乡道啊，特别特别窄。我的右轮胎几乎已经压到了这个公路的边边啊，然后会车的时候还是有一点，哎，近。而且这个太靠边了，有点不安全。白塔，看到一小片草原。在这个山里边啊，四周都是山，中间是这个平原，但是这也不是我们的停车的地方，这没法停。在西藏、内蒙、新疆，大家旅行的时候一定要注意啊，草坪是不能压的，除非这个草坪是人家这个私人的，他家主人出来说了可以停上来，这样你可以停。除此之外。任何情况之下都不可以下路基，哪怕你看到有路，但那个路人家没允许你走。比如像前面这种土路哈，这家人没允许你走，你私自把车开上去了，然后压到边边上草坪了，那你就问题大了。人家有权利报警的话，把你抓起来。这个东西不但要赔偿，可能还涉及到一些，如果要是破坏草坪面积大的话，可能要涉涉及到刑事责任。就是出来的时候尽量不要去压草坪，走路。如果非得要压，你一定要找到人家当地的这个草坪的主人，问他可不可以上车。他如果说可以，那就可以。所以说我们一般是不敢压这种草坪的，因为毕竟我们也是草原的孩子。感觉上好像是我们进了人家的村子。因为我刚才看到路边有这种敖包，而且这些房子，呃，不像是很原始的呃藏式建筑。那我们现在先走吧，也不知道往哪儿走。啊，总觉得你像这种路边的这种敖包，这种敖包应该是之前在没修路之前它就有了，就存在在这个地方。因为我们刚才一路上有好多这个敖包。管它，顺着草原，沿着草原，冲着雪山走。哎，烧烤，烤烤烤牛肉，烤牦牛肉。这个饭馆竟然太好了。中间这片草原呢，它叫纳帕海草原。我们现在正在围着它在绕圈儿。刚才看了一下地图，才发现，这个之前这中间是有湿地的，可能后来因为干旱，它这个湿地变成草原了。我看，看，从这儿就能看到，你看那水里边站的白白的，野鸭子啊，什么鹤，好像还有，哎，飞起来那个好像就是鹤。嗯，我还是乌鸦居多啊！我天，黑压压飞起一片了。今天的这个停车位相当的完美，因为我们预定的停车位没停了，因为人家那边保护水源啊，圈起来了，那个地方进不去了。所以我们现在只能停到一个，它这边是之前的一个呃骑马场，在这边可以骑马，但是，呃，明显的还没启动，就是所有的建筑都是新的，呃，屋子都是空的。然后我们周围雪山在我们背后，呃，肉眼看不见
如果不在机场附近，我们可能呃可以航拍。我们用飞机，等会儿去看一看这周围的情地形啊什么的。很多人来这边拍婚纱照，这地方感觉是挺不错的。